阻止有叛徒，赶紧撤离！太好了，你没事就好。我没得选，必须死啊！仙人就是命硬，这样都淹不死。你是谁？想死啊！露娜，你干什么？你是谁？想死啊！露娜，你干什么？林哥哥，我能够让你替浅浅嫁给厉伯言，也是你的福气。你，你还投婚你？你不是一直都想要个孩子吗？好，我今天就给你。我重生了，重生到了这个露娜身上。李哥哥，姐姐发疯了，她竟然要杀了我！露娜，你又想干什么？王八配绿豆，一对狗男女还真是般配啊！露娜。姐姐，你别这么说，厉哥哥，你是不是还在因为上次落水，厉哥哥先救了我而不高兴啊？露娜，你去哪儿？厉总，管好你的女人，她今天能淹死自己的亲姐姐，明天她就能谋杀亲夫。当然了，等你归西的那一天，我一定会送上一份大礼。露娜，你抽什么风、啊？我说。离婚，我说离婚。之前无论怎么说，他都不愿意答应，现在怎么轻而易举就答应了？到底有什么阴谋？厉总，进。厉总，夫人的检查报告出来了，他已经不是厉夫人了。是。人呢？刚才确实看到一个和夫人长得很像的女人经过这里，还不去找？是。李总，人还没找到，已经加派人手了。是。李伯言神经病吧？都离婚了，还派人围堵我？不会这么巧吧？会这么巧吧？啊，我单身二十多年，刚穿越就怀孕了。小宝贝，我该拿你怎么办呢？嗯。身手不减当年啊！你什么人
，好久不见。是你？你不是死了吗？是你？你不是死了吗？回来了，羊绒院买了吗？买了买了，吃那么多也不怕胖死你。嗯，不是我要吃，是他要吃。谁能想到叱咤风云的特工组王牌 F， 现在竟然成了这样。我已经不是 F 了，我非常喜欢我陆暖的新身份。插播快讯：力士集团少夫人陆暖于六个月前失踪，据查无出入境记录。若有知情人有任何线索，请立刻联系历史集团，有效线索提供者将给予一百万。这个厉伯言是疯了吧？他现在在这大肆宣扬，我肯定要被盯上了。你打算怎么办？厉伯言把动静闹这么大，事情恐怕很快就要传到京都了。肚子里还有个孩子，我得先把他生下来吧。生下来？然后呢？带带着孩子逃命吗？生下来，然后呢？带带着孩子逃命吗？想好了吗？孩子这情况离不开保温箱，你带不走他的，厉伯言也不会善罢甘休的。想好了，通知厉伯言吧。厉总，有夫人消息了，马上带他来见我。可能不行了，夫人已经死了。什么？医院说是难产大出血，只留下一个孩子。带我去见孩子。这是他的孩子，他和你的孩子。什么时候可以出院？最快下个月。好，做完亲子鉴定，一个月后我会把孩子带走。做完亲子鉴定，一个月后我会把孩子带走。出来吧。这个厉伯言，什么人啊？疑心病这么重，把我当什么人了？还要做亲子鉴定？机票订到晚上十点，你可以放心出发了。宝宝，你放心，等妈妈稳定了，立马回来把你带走。江城，我又回来了。啊，江城，我又回来了。哼，阿姨，请您让一下。不好意思啊，你怎么了，小朋友？没事没事，谢谢。嗯，跟着我干嘛？我没跟着你。你妈妈呢？我没有妈妈。那你，厉静涵。哎呀，厉静涵，我的小宝贝儿，不是让你在飞机场等着吗？怎么自己跑出来了？嗯，你迟到了。我临时有事处理，晚了三分钟。瞎说，他明明就是为了给你买牛奶。都没时间了，还非要人家给你加热好。<咳>走吧，我们走
厉伯言？难道那个孩子是我的？厉伯言？难道那个孩子是我的？宝贝，你在看什么呢？妈妈，我在看妈妈。嗯厉伯言，你干什么？小宝贝，你没受伤吧？啊！陆暖，厉总，夫人应该是用的是假名字，所以才一直无法确定她的航班和行程。风暖，无论用什么手段，马上把他的信息给我查出来。是。给我发啊！厉总，这毕竟是公墓，不好吧？怎么，我要翻新我妻子的墓？不可以啊、呃！可以，当然可以。厉总，哼，<笑>路暖，路暖。你果然没有死、啊，厉总，这骨灰都没了，那这墓还要不要翻新啊？要，当然要。很快就会有人住进来。他既然给自己造了一个墓，那我就如他所愿，亲手把他送进去。他既然给自己造了一个墓，那我就如他所愿。亲手把他送进去。入住的信息查到了吗？查是查到了，但是说，但是司机的行进路线，去了好多个酒店，每一家都办理了入住手续，且都已经有人入住，经核实都不是夫人。你是不是把人跟丢了？是我办事不力，请厉总处置。我知道他这会该去哪儿了。啊，妈妈的小宝贝啊，嗯，啊，嗯，陆暖，你不是喜欢装死吗？我给你装修的新家，你看看满不满意？哼，不知悔改，给我埋。嗯。啊！就你小心一点，吓唬吓唬人而已啊！你别真的买。呀，厉总，忙着呢。来，来对着镜头笑一个。你，李伯言，你好狠的心啊！好歹我们夫妻一场，你怎么竟然还想活埋我？陆暖。你好狠的心啊！我们夫妻一场，你竟然要活埋我！厉总，嗯，哎，我告诉你啊，你们人胆敢过来一步，我立刻把视频发到网上去。陆暖，你到底想怎样？找个没人的地方，我们好好聊一聊吧。你想聊什么？当然是我儿子的事情。你想聊什么？当然是我儿子的事情。露娜，几年不见，本事倒是大了不少。这本事再大，也大不过你厉总。我这刚回国，就被你发现了。喝一杯吧，喝完我们慢慢聊。放心，我没下药。你还好意思提？嗯，露暖
，你这几年到底干什么去了？招手倒是学了不少啊！放开我！哼，你这次回来，到底想干什么？是要再怀一次我的孩子，哼，还是让你再假死逃跑？谁愿意怀你的孩子啊？要不是你给我下药，我会睡你吗？哼，露娜，露娜，你就这事做的不厚道，好好的干嘛非要给人家下药，逼着他和你睡一晚？我不就睡了你一次吗？至于耿耿于怀吗？你对我做的伤害少吗？看来你对强睡这种事看得很开呀、啊。靠！厉伯言，你到底要干嘛？我不就睡了你一次吗？至于耿耿于怀吗？你对我做的伤害少吗？看来你对强睡这种事看得很开呀、啊。伯言，你到底要干嘛？干！厉伯言，厉总，厉总，我错了，我错了。你强睡我一次，我还你一次，这很公平。厉伯言，你个臭傻逼，你放开老娘！哪学来的脏话？靠，来真的呀你！嗯、喂。你什么时候回家？很快，快回家，我饿了。哎呀，厉伯言，你赶紧回来做饭，都几点了？小宝贝都快饿死了。好，我马上回来。厉伯言，你饿我儿子肚子，把儿子还我。你根本不配当涵涵的妈妈。你知道涵涵因为你，你这个不负责任的女人。你根本不配当涵涵的妈妈，你这个不负责任的女人！既然逃跑，为什么还要回来？你把他给我带走。是。是不是、啊？你看，你看，你看，这样。我回来了。哥，你回来了，你赶紧去给我们做饭吧。我家小宝贝都快饿死了。想吃啥？随便。好。来，先这样，然后就到这儿。然后呢？哎，哎，哈哈。爸爸，怎么了？为什么今天不跟妈妈一起回来？厉景涵，你认错了，那个人不是你妈妈。嗯，你说谎，你讨厌妈妈。厉景涵，你认错了，那个人不是你妈妈。嗯，你说谎，你讨厌妈妈，不想要妈妈，你也不喜欢我。李景涵，不哭啊，乖。哥，你干什么？涵涵都哭了，眼睛都哭肿了。乖，不哭了啊，走。啊<笑>李伯言，你儿子眼泪过敏，你不知道吗？为什么总要惹他哭啊？等会儿脸又肿出猪头了。吃药了吗？吃了，我亲手喂下去的。啊啊！所以，那个女人到底是不是嫂子？我早都离婚了，哪来的什么嫂子？她真的没死吗？那你赶紧把她带回来呀、啊！你不知道小宝贝有多想妈妈，他这次完全变了一个样。如果又见面了，他又跑了怎么办？不好了！啊
，不好了，小陈晕倒了。啊，什么？不好了，小陈晕倒了。什么？哥，哎，哥。已经没事了，过敏性暂时休克。小孩子呢？我建议以后啊，不要再让他哭了。我知道了。哈哈。哥，怎么样了？没什么事了。哥，涵涵小时候因为想妈妈哭过敏多少次？既然露娜没有死，为什么不能让他们见面呢？他之前宁愿假死都要出国，这次突然回来，你觉得会没有目的吗？那怎么办？涵涵和你一个脾气，又倔又犟，认定的事情就不肯回头。哥，涵涵小时候为了找妈妈。差点被车撞的事情。好了，厉哥哥，你怎么来了？听说涵涵回来了，特意过来看看。穿成这样，是来见涵涵的，还是来勾引人的？穿成这样，是来见涵涵的，还是来勾引人的？我。涵涵生病了，在休息，你改天再来看她吧。那好吧。对了，李哥哥，涵涵下周是不是要入学了呀？嗯。你那天不是正好要开会吗？要不就让我送涵涵上学吧。入学都是让家长带的，你什么身份啊？我，我当然是尹小姨的身份了。涵涵怎么说也是我外甥。没见过这么不要脸的小姨，一心想着。往姐夫的床上爬，厉哥哥，婉婉，哼，厉哥哥，你知道的，我不是这个意思，我只是怕涵涵在学校被人孤立，怕有人说是没有妈妈的孩子。厉哥哥，最近陆家和厉家合作那项目授权到期了，你看。我知道了，我来安排，我会找人续的。那就谢谢厉哥哥了，我先走了。这个陆浅浅，看到他我就讨厌。他好歹也是救过涵涵命的，对他客气一点。孩子情况不乐观，失血过多，要赶紧输血。抽我的。可涵涵那次也是因为他才出的车祸。可涵涵那次也是因为他才出的车祸。他是变了很多，但是没有那么差。不就是小时候救过你吗？你人还是他推下去的呢。涵涵那次也是因为和他说过话，才偷跑出去。要不是因为他，涵涵怎么会出车祸？好了。下周入学，你打算怎么办？我自己去。哎，都是一家三口的，涵涵看见了肯定会伤心。既然大嫂没有死，就让大嫂多陪陪涵涵吧。哎，你去哪儿？去给涵涵找妈。杰克利伯爷下手怎么这么狠？既然醒了，把这份协议签了。把这份协议签了。
，你让我放弃我儿子的抚养权，是不是啊？当初不是你把涵涵抛下的吗？要不是你逼我，也不会。当初是你给我下药，睡了我就跑，也是你装死把刚生下来的儿子一个人丢在医院。你说我逼你，我逼你什么了？要不是你到处贴我照片，我怎么可能为了躲避组织把儿子留给你？哦，是，是我把儿子丢了就跑了。现在我后悔了，我要把我儿子带走。你做梦！厉伯言，你，厉<笑>伯言，无论如何。我都不会放弃孩子抚养权，有本事杀了我！一千万，你给我多少钱我都不会签。行，你不愿意也可以，你还有第二个选择。我选第二个。好，和我复婚。你还有第二个选择。我选第二个。好，和我复婚。什么？你这是要求复婚吗？你这是卖身，而且是让我二十四小时做厉家全年无休的保姆。你要是不愿意，可以签这份。那你告诉我，这些乱七八糟的协议条款是什么？手机定位。你有假死逃跑的前科。未经你的允许，不得擅自进入你的房间。你有下药非礼我的前科。那这条，不得告诉涵涵，我是她的亲生母亲，过分了吧？你有抛夫弃子的前科。你你有抛夫弃子的前科。你，这里不也什么意思啊？找你半天了，上车。找到了吗？查清楚了，是江城中心医院的医生李泽旭。他和你的孩子，夫人的定位也显示去了他家，是他。把他的资料都查出来，明天中午之前放在我办公桌上。是。陆远，这几年你到底发生了什么事情？为什么完全变了一个人？李总，其实您要是想让夫人留在小少爷身边，不用这么麻烦。我看夫人这次回来就是为了小少爷回来的。你在教我做事啊？不敢。为了涵涵，我再给你最后一次机会。你要是再敢说乱招，我绝对不会放过你。为了涵涵，我再给你最后一次机会。你要是再敢说乱招，我绝对不会放过你。你已经见过李伯言了？嗯，他见到我儿子了。他这么容易就同意你接近孩子？我只在机场。见过一面，如果我再想见到我儿子，就得跟他复婚。不是，我没听错吧？复婚？好恶心！呜，这算什么复婚啊？身份还得保密，除了领个证，其他的你跟保姆有什么区别呢？嗯因为他本来就深不可测，给我两个选择：一，放弃抚养权；二，和他复婚。如果两个都不选的话，他会选择直接干掉我。那他这可算是非法拘禁啊！他都想把我活埋了，还有什么做不出来的？哎。其实，你好不容易等到风头过去了，可以开始新的生活，干嘛还回来啊？嗯，涵涵是我的亲生儿子，这么多年是我亏欠了他，我一定要把他抢回来。还有，我要向陆家把他们欠陆暖的
全部讨回来。林总，李泽旭的所有资料都在这里。只有这些，是，只看资料，这个李泽旭似乎没有什么问题，没有问题才是最大的问题。一个普通的医生是怎么躲过我的眼线，帮助露娜，神不知鬼不觉的出国？他绝不会毫无目的的突然出现。方小姐，你的孩子。就在这儿上学吗？方小姐，你的孩子就在这儿上学吗？你好，我找厉伯言，请问你有预约吗？没有，没有预约不能进。那你可以给他打电话。我们厉总可不是随便什么女人都能见的，赶紧滚！是厉伯言这个点约我来的，不信你给他打电话。我们厉总没吩咐过。行了行了，赶紧滚！你们这种女人我见多了，你再不走我叫保安了。六小姐您来了，厉哥哥在公司吗？在在在，我现在马上去通知。嗯。陆暖，你不是死了吗？陆浅浅啊，好久不见呀！你这个贱人，死都死了，你还回来干什么？陆暖，我告诉你，你，你竟然敢打我！陆浅浅，从小到大你打我打的次数还少吗？我就打了你一巴掌。激动什么呀？你，你到底想干什么？当然是讨债了。当然是讨债了。把那封邮件整理好一点发给我。李哥哥，救我！李哥哥，救救我！老公，李哥哥，他没有死，就骗了你、哎。老公，我终于找到你了，我好想你啊！你，李哥哥，你都知道了。露娜。这到底是怎么回事？哦，多年未见，妹妹上来就打了我一巴掌，我以为是最新的打招呼方式，所以啊，当然是要礼尚往来了。我没有。你赶快带她换个衣服，再把她送回去。陆小姐，请跟我来。李哥哥，拜拜。<笑>李哥哥。露娜，能不能不要恶心我？白月光叫你就可以。我叫你就不行。谁告诉你他是我的白月光？说话就说话，送那么近干嘛？你真的是路暖吗？你真的是路暖吗？这也不一不会察觉到什么吧？我当然是露娜，只不过我不是几年前那个怂包露娜了。借精生子，假死，谁敢说你是怂包？不怼我两句会死啊！协议里有两条不合理的，我已经改好了，发你箱了，你看看。不行，必须得按照我的要求。你还没有看，我不需要，你只有一个选择，同意或者进公墓。你，我管你是一条狗，等我接住的涵涵，立刻就把人带走，行吗？那就签字吧。
不好了，厉总，小姐打电话过来，小双也不见了。小姐打电话过来，小少爷不见了，还不快去找孩子，把监控视频发到我的手机上。哎，等等，我我跟你一块去。什么时候发现都不见的？十分钟前，管家去送饭，才发现人不见了。监控视频被覆盖了，应该半个小时之前人就跑了。有人动了监控视频，难道是旭叶？监控视频是他自己做的。啊，涵涵在这方面很有天赋，之前因为好奇你的身份。他就入侵过我的电脑，我的宝贝那么厉害？哦，不，小少爷，厉景涵，谁让你黑掉监控视频乱跑的？妈妈，宝贝，她不是你妈妈。宝贝，她不是你妈妈。李总，小少爷已经送回去了。嗯，小少爷就是靠这个关联了您的手机，查到了定位信号。知道了。我的字儿还没签，连定位系统都给我安装好了，难道不应该吗？既然涵涵都已经认出我来了，那你不是他妈妈，李伯言。陆暖，你知道涵涵为什么总是找你吗？因为他以为是你抛弃了他，他以为是因为生病所以你不要他。我宁愿让他以为母亲死了，我都不愿让他见到现在的。我最后问你一遍。到底签不签？我最后问你一遍，到底签不签？我签。浅浅。宝贝，这手怎么回事啊？这谁弄的？还不是因为那个陆暖。陆暖，陆暖不是早就死了吗？他把我们都骗了，他根本就没有死。我就说他的命那么贱，怎么可能轻易死掉？小贱人是假死，他留下一个小的就已经够麻烦了，现在又来一个，我还怎么嫁给厉伯言？宝贝，你放心。我们能逼死他一次，就能逼死他第二次。我们能逼死他一次，就能逼死他第二次。二次少爷，夫人，您没死。他不是夫人，他叫方暖。从今天开始。他就是涵涵的保姆。你真的不是我妈妈？涵涵，她不是你妈妈，你不是想见妈妈吗？她是方阿姨，可以代替妈妈来照顾你，嗯，对吗，方小姐？是，哼。不是妈妈，我不要。把客房收拾一下，从今天开始，他就住这里了。是。方小姐，这边请。这就是您的房间，在小少爷隔壁。谢谢你啊，高管家。您怎么知道我姓高？谢谢你啊，高管家。您怎么知道我姓高？哦
。呃，刚才不是听厉伯言提起过吗？韩寒这几年一直是您在照顾。呃，三岁之前是的，后来因为车，呃，因为一些事情，小少爷去国外休养了一段时间。方小姐，小少爷有眼泪过敏症，还请您不要让他哭。我知道了。呃那方小姐，您先休息。就给我一个这么破的房间，切！你想干什么？我看你这屋灯还开着，我帮你关掉。你不要关，你走。可是不关灯睡觉对身体不好的呀！不要假装关心我，你走。你是不是怕黑呀、啊？小孩子才怕黑。可是你就是小孩子啊！哎，这样，你要是怕黑呢，我给你讲故事。你睡着我再走，好不好？你会讲故事？会啊。那就讲这本。真不知道从哪里被你找出来的。嗯，几百万年前，大地上到处都是野生的植物，靠头脑和灵巧的双手创造了越来越富裕的生活。我们读下一章吧，妈妈。妈妈在。妈妈以后会保护你的。妈妈在，妈妈以后会保护你的。方小姐，起来工作了。方小姐，哎，你怎么从？涵涵睡着了，小点声。你昨晚在小少爷房间睡了吗？啊，他怕黑，然后开灯睡觉对身体不好，所以呢，我给他讲故事，哄他睡着了。看来小少爷不排斥你了。之前啊，有几个保姆，小少爷他都不给靠近。之前也找过很多保姆吗？是啊，不过都心思不单纯，借着照顾小少爷，勾引先生被赶走了。给你的工作服，哈哈。李博言，这什么特殊品味啊？竟然让我穿这个！嗯，李博言，这什么特殊品味啊？居然让我穿这个！厉哥哥，厉哥哥，你怎么会在这儿？这话应该我来问你。你为什么在这儿？不许碰这的东西！你和厉哥哥已经离婚了，还待在这里干什么呀？马上给我滚出去！嗯、啊啊，哎呀，不好意思啊，陆小姐，刚才手滑了。你们陆家是不给水喝的吗？为什么要抢别人嘴里的呀？陆暖，我要告诉厉哥哥，快三十岁的人，怎么还是那么喜欢狗仗人势呢？你不是陆暖，他从来不敢跟我顶嘴。你到底是谁？大早晨的在这吵什么呀？厉哥哥，冯暖，刚才陆小姐喝水的时候呢，喝的满嘴都是，我帮她擦擦。放开他，好吧。厉哥哥。他不是路南，他一定是装作路南，故意接近你的。厉哥哥，他不是路南，他一定是装作路南，故意接近你的。他确实不是路南，他姓方，叫方暖，是我新请的保姆。保姆
，陆小姐。可是，他明明……你不是也说他不是陆能？既然他是保姆，那我要他向我道歉。方暖，道歉。不好意思啊，陆小姐，这算什么道歉？我要你跪下。我跪下给你道歉，我怕你受不起呀、啊。昨天的事情我还没给你算呢，只是让你跪下，已经够便宜你了。嗯，怎么不愿意啊？不愿意就给我滚出厉家呀！这是我的保姆，她走不走我说了算。不愿意就给我滚出厉家呀！这是我的保姆，她走不走我说了算。涵涵呀，我刚才都看见了。是你先拿水泼他的，不是的，李哥哥，我没有泼他，实在不好意思啊。合同上写着，我一切呢都听小少爷安排。那我先走了。李，李哥哥，李哥哥，涵涵是陆暖的儿子，他当然帮他说话。以后不许在涵涵面前说这种话。可。难道我就白白受欺负吗，李哥哥？当初是他把你推下水，是我救的你，你怎么可以相信他不相信我？那怎样你才能消气？什么都答应我吗？那今晚我们一起吃个饭吧。啊，好，放我下来。怎么啦？不舒服吗？我都五岁了，小朋友才要抱着走。嗯、你怎么说话总是老气横秋的呀？你本来就是小朋友啊！今天谢谢你啊，你可比你爸公正多了。我说实话而已。可是说实话也是需要勇气的呀。你是小骑士，会保护吗？会保护阿姨的。会保护阿姨的。嗯，啊，啊，涵涵，耶！厉不言，你有病啊！我又不是没看过，当初可是你。你，你闭嘴！你和涵涵都说了什么？我什么都没说。我告诉你，我让你来是照顾他的，不是让你来利用他。我从来不会利用我的儿子，反倒是你，现在利用我的儿子，把我困在厉家。所以你把我留在厉家的目的是什么呢？没什么目的，只是怕你逃跑。哦，那你说说看。刚才你看到我的时候，瞳孔为什么放大？心跳还在加速，恐惧或者是欲望？你是哪种？恐惧或者是欲望？你是哪种？对你，这两种我都不会。我告诉你，不许在涵涵面前提起你的身世，不然我会让你马上离开。切，等我抓到你的把柄，谁离开谁还不一定呢。下午放学过来接你，你会来接我吗？当然了。那说好了，拉钩，盖章。拜拜
怎么样？有查到些什么吗？厉伯言把孩子看得很紧，手机上有定位，一旦定位信号消失，厉伯言马上就能察觉。你帮我准备几张一次性的电话卡吧。好，涵涵的情况怎么样？偷偷带走已经是不可能了，只能看有什么能威胁到厉伯言的了。对了，有件事情很奇怪，你帮我查一下。什么事情？涵涵三岁的时候，在陆家待过一段时间，好像发生了什么事情。好，我帮你调查。厉总，笔记的鉴定结果出来了，不仅不是同一个人，甚至连性格都是完全相反的。你先出去吧。是。陆暖，你这几年。到底经历了什么？陆暖，你这几年到底经历了什么？妈，今晚厉伯言终于答应我一起吃饭了。是啊，我早就知道，只要你勾勾手指头，那厉伯言还不是马上就上钩了？不过，自从小杂种出了车祸，厉伯言对我态度就变了。要不然，我早就是厉太太了。是啊，早知道当初，使劲狠劲，直接把那个小杂种给撞死。就是，要不是厉晚、厉景寒那个绊脚石，早就死了。你这个小杂种是不是故意的？让你动我的东西！难怪你妈不要你，妈妈没有不要我，你妈就是不要你。不仅你妈不要你，你爸也不要你，要不然怎么会把你放在我这儿？你就是个没人要的小杂种。我不是，你还敢给我顶嘴啊？你，你给我站住！你还敢跑？哼。喂。人跑出去了，准备好了吗？来。人跑出去了，准备好了吗？明白。哦本来计划天衣无缝的，可偏偏出来个力晚。不过，还是妈聪明，立马想到利用老赵的女儿逼他自首，又让我给小杂种献血，不然厉伯言又怎么会把我当成恩人？现在陆暖回来了，你得赶紧动手，他们要是死灰复燃。你可就没机会了。陆暖怎么能跟我比呢？厉伯言都没有看他一眼，甚至都没有告诉小杂种他的真实身份。看来，厉伯言对陆暖还是恨之入骨的。说起陆暖，他这次回来就跟变了个人似的，以前像只鹌鹑，现在竟然敢打我。宝贝儿，你放心，只要是欺负过你的人。我一个都不会放过，只要是欺负过你的人，我一个都不会放过。你看，我查到了什么？陆暖身边这个男人是谁？陆暖现在搞了一个假身份，这个男人就是他的姘头。还是个名气不小的医生，就他这个样子还找个医生男朋友，狐狸精！再看这是什么？这不是厉伯言跟厉景寒的亲子鉴定吗？再看看这个人是谁？李泽旭，就是这个男人。
。妈，你是说亲子鉴定可能是假的？就是这个男人。妈，你是说亲子鉴定可能是假的？我就说小杂种跟厉伯言长得一点都不像。只要厉伯言起疑心，重新做鉴定。我们再动动手脚，真的假的？还不是我们说了算？高啊，妈！嗯。新学校怎么样？还习惯吗？还可以，就是有个老师很特别。怎么特别？我看不透他，感觉他很有趣。嗯，看来你很喜欢他。我带你回家。不像是李伯言的人。走。女的。女的，厉哥哥，我们已经很久没有出来吃饭了。啊，嗯，涵涵还小，需要人照顾。所以你把陆暖带回来了吗？他那么骗你，你竟然还原谅他？我把他留在身边，只是为了调查清楚当初的真相。他费尽心思才怀上了孩子，怎么可能只是为了离开，就留下孩子绞死？厉哥哥，我最近调查到一件事情。犹豫了好久，要不要告诉你？我倒要看看你看完这些资料还能不能相信他们。你什么意思？陆楠突然就回国了，而且还一直跟那个照片上的男人在一起，就是当初做鉴定报告的这个男人。我猜他们两个。你在质疑涵涵的身份，绿哥哥，我只是担心担心。啊，绿哥哥，你别生气，我错了。我知道，你一直因为之前的事生我的气。嗯、我知道。你一直因为之前的事生我的气，厉哥哥，难道我对你的情谊，你一点都不知道吗？你想要怎么补偿，我都可以给你，只是你不应该把心思放在涵涵身上。厉哥哥，我错了，这杯酒就当是我补偿你了。厉哥哥，难道你现在连我一杯酒都不愿意喝了吗？厉哥哥喝醉了，现在送他回酒店。可是厉总说今晚回。现在太晚了，直接回酒店。可是你到底开不开车？信不信我让厉哥哥辞了你？这就是你说的跟踪我的特工。是啊，不过他有点奇怪，身体素质很差，这手上也没有老茧，只是轻轻打了一下，结果到现在都没醒。嗯，因为他根本不是特工，他是厉伯言的妹妹厉婉。啊？因为他根本不是特工，他是厉伯言的妹妹厉婉。啊！看尽宋总，不是我怎么知道厉伯言让自己亲妹妹跟踪你啊？啊
。婉婉，是我。是我。嫂子。嫂子，你没死啊？你还活着，太好了，太好了！<笑>不是你，你们为什么要绑架我啊？婉婉，啊，我没有绑架你，是他，以为你在跟踪我们。嗨，今天不是涵涵第一天上学吗？所以我就想去看看他。下苦真狠啊！活该。谁让你不分青红皂白的就打晕人？你这样我可以告你的。你有证据吗？我就是人证。那我就把你从人证变成物证。啊、不要吓他。<笑>好玩吗？没事，他学傻了，就知道解剖。<笑>嫂子，这些年你去哪里了？怎么会认识这么奇怪的人？这就说来话长了，哼！哎，我的手机，还给我，还我手机，还我手机！厉不言被陆浅浅带去酒店了。啊啊！大小姐，快来苹果酒店八零一，准备陆小姐灌醉了。大小姐，快来苹果酒店八零九，厉总被陆小姐灌醉了。这不是送上门的八零吗？我和你一起去。不用，你把李婉送回家。他是厉家对我唯一好的人，不许欺负他。走了。哎，嫂子。走吧，厉大姑娘。厉哥哥，厉伯言，等过了今晚，我看你能怎么拒绝我。厉哥哥，厉伯言，等过了今晚，我看你能怎么拒绝我。小丫头片子还挺沉啊你！哟，陆浅浅玩的还挺花，还想拍视频啊？你一个大男人，怎么老是被女人下药啊？靠！陆浅浅是疯了吗？给你下这么重的药？热热热,热，能不热吗？大象吃了都得发情。不是，你还挺能忍的。上辈子是忍者吗？不对啊。那陆奶那次是怎么回事啊？能看到人了？不是，你说你出轨，你别出轨陆浅浅啊！你不成心恶心我呢吗？你啊！啊<笑><笑>好大的剑！你你你，我跟你说，我是来救你的，别给我搞那些戳破这一处。我真的哟！酒店。
你到底有没有羞耻心啊？厉伯言，我好心来救你，你把我睡了也就算了。我都这么累了，能不能让我睡个好觉？救我？这到底是怎么回事？你别告诉我你什么都不记得了。啊，是陆晴的钱。我说你们陆家的女人就这么缺男人吗？个个都用这么龌龊的手段。我说：“你们陆家的女人就这么缺男人吗？个个都用这么龌龊的手段。”骂人的时候能不能别带上我？我可没有。陆马还真干过。哼，怎么说不出话了？去，好心没好报，吃饱就不忍。明明吃亏的是我，好吗？你要是真的不愿意，怎么不推开？你自己看看你力气有多大！我嗯，你还拍下来了？那不是我摆的，而且我走关了。你，你想要多少钱？你说什么？工资可以给你翻倍，我再额外补偿你三百万。大哥，你当我出来卖的？不然呢？你以为我还要对你负责是吗？不然呢？你以为我还要对你负责是吗？我说，我就是想让你对我负责嘛。我想清楚了，你看，我们婚也复了，孩子也这么大了，睡也睡了，你说，那我们还僵着干嘛呢？你又想干什么？昨天晚上呢，你表现的还不错，我有点喜欢你了，李总。李总，陆小姐已经被酒店员工发现，被送回陆家了。从今天开始，断了和陆家的合作。李总，陆小姐已经被酒店员工发现，被送回陆家了。从今天开始，断了和陆家的合作。只是断了合作吗？陆小姐这次做的也太过分了，要不是夫人来得及时，你还好意思说？你怎么不等我死了再去通知啊？我哪知道？昨晚是你去通知陆娜的？没有啊，不是总裁你让夫人过来的吗？不是你，那陆暖。是怎么知道我在酒店的？哦，该不会是夫人一直关注着总裁您的行程吧？夫人果然对总裁余情未了。啊，你说他对我余情未了？是啊，夫人不是对你表白了吗？我想他这次回来一定是为了和您重修旧好。他这次回来性情大变。谁知道他真实的目的到底是什么？虽说夫人当年嫁给总裁是阴差阳错，可是夫人对您的心思谁都看得出来，不然也不会在您提出离婚的时候铤而走险。陆家的家风可真是好，一个两个手段都那么下作，那也得你愿意上钩啊！哼，你是没有其他的事要做了是吧？
，他真的是为我回来的吗？当然不是真的。你骗他，这事儿你也能骗？切，他都已经神志不清了，还能记得清楚什么呀？这事儿你也能骗？切，他都已经神志不清了，还能记得清楚什么呀？哼，我是来救你的，你别搞恩将仇报这一出，你跟我玩真的。哇，好害怕哦，还好我留了一手。你混蛋啊！我来救你，然后你想把我当解药是不是？你想的，哎，哎，还挺软的，哼，嗯。累。既然偷偷摸摸已经不可能，那就只能让李波言信任我，然后找机会偷偷把涵涵带走。嗯。哦，对了，我们已经和陆家搭上线了，骗他们签约。只是这个李雪还算谨慎，没直接答应。他们俩母女贪心的很，再钓两天肯定上钩。他们俩母女贪心的很，再钓两天肯定上钩。怎么了，宝贝？这是？妈，计划失败了。李伯言早就有准备，他找人把我打晕了，把我关在柜子里一个晚上。什么？照片呢？照片拍了吗？照片是拍了，可是都已经这样了，这个照片还能有什么用？这些虽然威胁不了厉伯言，但是威胁威胁陆暖那个小贱人，已经足够了。你是说，陆、嗯、暖，陆暖，你怎么来了？厉伯言不在这儿，我今天是来找你的，找我？怎么还没挨过打？看你还嘴硬！这是什么？艳照门吗？实话告诉你吧，我已经是厉哥哥的人了。如果这些照片放出去，赶紧放出去！厉伯言已经因为这个事情呢，断了陆家的投资了吧？你还敢拿这些照片来威胁他？我真的不理解，怎么会有这么不要脸的人？明明是你给人家下药偷拍，现在呢？还要拿这些照片来上门来威胁？你是不是上赶着想当小三啊？你胡说！陆暖，你胡说！陆暖，你没事吧？没事，你没事吧？陆浅浅，你疯了吗？这是刚烧开的热水，我我,我不知道，李哥哥，我不是故意要泼你的，我真的不知道，我没有想泼你。高管家，报警，叫医生。面积啊也不是很大，基础措施啊也做得很到位，不出一个月应该就会好。这个药膏一天三次，记得涂啊。陆小姐，厉总是因为你受伤的，所以接下来这几天，厉总就交给你照顾了。厉总是因为你受伤的，所以接下来这几天，厉总就交给你照顾了。可以啊。伤看着也没那么严重啊。对
，只是伤到了表皮。你别动啊，还是我来吧。你，你说，你干嘛救我呀？你知道我可以躲过去的。他泼的可是你的脸，万一你当时反应迟钝。我可不想有个毁容的妻子。嘴硬，不管怎么说，我就算是欠你一个人情。你啊，好像也没那么讨厌了。你早上不是还说喜欢我吗？嗯，喜欢你和讨厌你不矛盾啊。这不矛盾吗？喜欢你是生理上的，讨厌你是心理上的。这是什么歪理？对了，陆浅浅，你打算怎么处理、啊？他为什么要泼你啊？他拿着和你的床照，逼我走。我说，我说，你做梦，你是我的。陆暖，谁允许你胡说的？不是吗？陆暖，你真的变了很多。你不喜欢啊？不，我喜欢。你真的变了很多。你不喜欢啊？不，我喜欢。你不喜欢也？你说什么？我说，我喜欢。我没听错吧？比起之前的路暖。我对现在的你更感兴趣，虽然你现在比较暴躁、粗鲁，你这是变着法的骂我呀，但同时又更洒脱、自信，所以我怀疑，你到底是不是陆暖？我不是陆暖，我还能是谁啊？说的也是，我已经报警了，陆姐姐这次故意伤人罪，跑不掉的。起诉就算了，关他一个晚上，让他长长记性。李伯言，你色迷心窍了吧你？他迷晕你，拍你裸照，拿热水泼你，就关他一个晚上。你当初对我怎么没这么仁慈？你和他不一样。对，不一样。他是你的白月光，朱砂痣，心头血，你巴不得天天供着呢。不暖。李伯言，他泼的可是老娘的脸，他这么阴险恶毒，你还护着他？你是不是瞎了？可他当时救了涵涵，陆浅浅，陆浅浅救了我的儿子。陆浅浅，陆浅浅救了我的儿子。凶手酒后驾车，自首判了三年。三年？那他快出来了。如果当时不是陆浅浅，即使把涵涵送到医院，涵涵也活不到今天。我虽然不知道当年发生了什么，但是我非常了解陆浅浅的为人，当初的事情究竟是怎么样的，我一定会调查清楚。宝贝儿，怎么哭着回来了？都怪你，我再也不会听你的馊主意了。这到底怎么回事啊，宝贝？宝贝儿，开门啊，开门啊！这到底怎么回事啊？是不是陆暖欺负你了？你好，请问陆浅浅女士在吗？你们找我女儿干什么？有人报警，告她故意伤害，请她跟我们走一趟。什么？我不去警局，我不去，我没有杀人，妈妈快救我！宝贝儿。你放心，妈妈一定会马上让你出来。喂，快给我取三千万，我一定要救浅浅出来。什么？没钱？没钱就给我想办法。我们之前不是有个合作吗？同意，同意，只要给我钱，我都同意。
你们之前不是有个合作吗？同意同意，只要给我钱，我都同意。我要不要进去？可他毕竟为我受了伤啊！我再帮最后一次。嗯。李伯言，你给我开门！干什么？门都要让你敲坏了！李伯言，你还真锁门啊？你有前科，还是两次？怕我爬你的床是不是？你找我干什么？一天三次，自己擦。啊、我够不到，你帮我。帮你，我是狗。你能不能轻点？忍着。好了，衣服。你不会自己穿啊？不受伤了，自己穿不了。武器，真不知道是不是上辈子欠你的李伯言无赖吧？谁？是你啊！嗯。怎么啦？是我刚才太凶吓到你了？你为什么从我爸爸房间里走出来？你想当我妈妈吗？可以哦。啊？下个月的第一个周日。你只要把我带到游乐园，我就可以答应让你做我的妈妈。你想去游乐园啊？嗯，但是不可以让其他人知道，只有我和你。为什么呀？这是给你的一个考验，你做到，我就叫你妈妈。哦，游乐园可以去，但我可以先收点利息啊。你叫两声听听。你得先带我出去，我才能叫。你一点亏都不肯吃的呀？行，游乐园呢，我可以带你去，但是现在我要带你去睡觉，走吧。这就是三年前肇事司机的资料。这就是三年前肇事司机的资料。他有个女儿，对。据他的口供说，是当天刚刚接到他女儿确诊白血病的消息，心情不好，所以喝了点酒，没想到突然有小孩冲出来。那他女儿呢？在司机入狱之后，很快有一个匿名的资助者资助动了手术，这个资助者也查过了，是个海外账户，和陆家找不到任何联系。刚自首。女儿就得救了。对，这场车祸真的很巧合，偏偏发生在厉伯言不在的时候，偏偏就在厉景涵暂住在陆家的时候，偏偏就在肇事者他的女儿确诊出白血病的时候。既然这么多巧合，厉伯言没有怀疑过吗？怀疑过，但是厉景涵需要输血的时候，是陆浅浅献的血。如果是陆浅浅要害死陆景涵的话，那怎么会主动献血呢？车祸现场有几个人？只有陆浅浅。晚晚到的时候，只能看见陆浅浅将涵涵抱起来，差点撞死小孩，只判三年。他有多久出狱？下个月。
伯母，爸爸终于出来了。嬷嬷，爸爸终于出来了。够了！你现在做这个事情还有什么用？你知不知道那里有多黑有多冷？还有老鼠！你为什么不一开始就把我保持出来？都怪你！宝贝。不是妈不救你，是李伯言咬着不松口，一定要关够你一天，才肯答应放你出来。我也没办法呀，宝宝别生气了啊！这下全完了，全完了！你受委屈了，不就是个李伯言吗？咱不要他了。不行，李伯言这么对我，我一定要他付出代价。好好好，让他付出代价。有什么好呀？你除了会哄我，你还会干什么？当初你为什么要逼陆南嫁给李伯言？要是没有他，我怎么会变成今天这个样子？我恨死你了，芊芊，芊芊。陆夫人，好久不见。不是叫你出来就先躲一阵子吗？找我干什么？嗯，陆夫人，我这刚出来，也没工作，又没有钱，我想见嬷嬷。你女儿现在在医院里好好的，你一个刚出狱的，见什么？也不怕给你女儿沾上晦气？呃，陆夫人，哎呀。我怎么办？你说过，只要我一个人单下就。你这是要威胁我？没有没有，陆夫人，没有。<笑>我也是没办法，我这没工作没钱，我想赚钱去见某某。行了行了，说来说去，还不就是要个钱吗？这张卡里有一百万，你先拿着。要钱可以，但是我要你再为我做一件事。呃，陆夫人，我这刚出来，那伤天害理的事可不能再做了。嗯、呃，现在说不能做，你怎么不想想你女儿？她在医院里还在等着骨髓。每年的几十万，你一个有案底的人上哪儿去弄这么多钱？你放心，这次不需要你去自首，我会设计的很好。神不知，鬼不觉。事成之后，我再给你三千万。以后，你和你女儿一辈子可就不用愁了。好。陆家已经同意合作了，我们已经把原材料买进，他们按时交不了货，就要赔偿天价的违约金，不要一周就会破产。嗯，厉伯言刚把合作取消，李雪母女俩就作死了，疯狂要钱。哎，对了，那个人已经出狱了，不是还有一个月吗？说是表现良好，态度端正，提前释放。嗯。也行，这样我想见他的时候可就方便多了。这可是在疆场，不是京都，你收敛着点儿。我有分寸
那个，下个周日啊，我带涵涵去游乐场，特立博言最近吧，看我看得太紧，你帮我想办法转移一下注意力。他不是已经被你拿下了吗？怎么还派人监视你、啊？他这个人嘛，嘴上说一套，自己做一套。嗯，这样，你让厉婉穿我衣服，跟你出去溜一圈。他怎么会听我的呢？别装了，那天说话的时候都叫人家婉婉了。我觉得他挺有意思，跟他吃两顿饭而已。我在厉家的时候，就厉婉对我最好了。你要欺负他，我先弄死你。他嘴皮子那么厉害，谁欺负谁还说不定呢。哎，怎么样，好玩吗？好玩。以前李伯言是不是不带你出来玩？他太忙了。等爸爸不忙了，我已经长大了，不想玩了。嗯，没事，以后我陪你玩。你会永远陪我吗？嗯，当然了。那，你愿意跟我走吗？我跟你走，是不是永远不会再看见爸爸了？你为什么这么问啊？因为你说的走就是离开。果然不能在聪明孩子面前乱说话。我想吃糖，你能给我买糖吃吗？当然可以，你在这里等我。站住！站住！干什么？不好意思啊，认错人了。厉景涵，我在这里。涵涵，哎呀，厉景涵，我不是告诉你在原地等我吗？我以为又把你弄丢了，你吓死我了。送给你，给我的。嗯，今天是你的生日，对吧？你怎么知道的？我知道你所有的信息，爸爸手机上都有。所以你今天你特意跑开，然后去买花给我惊喜，对吗？你喜欢吗？喜欢，这是我最喜欢的花。生日快乐！下次不要自己乱跑了。你这样我会担心的，不是一个人去的，是傅老师陪我去的。傅老师，那，嗯方小姐，我是厉景涵的班主任，傅婷。哦，你就是小少爷班主任啊？方小姐长得很像我以前的一位朋友。我这人比较大众脸，所以很多人都觉得我眼熟。方小姐这样出众的外貌，可不能算大众。哦，对了，涵涵跟我说今天是你的生日，我替她帮你选了一束花，希望你喜欢。我很喜欢，谢谢。这也是他以前最喜欢的花，你能喜欢就好。看来那个朋友对你很重要。是啊，我一直都非常仰慕他。仰慕我，所以要杀我吗？傅婷，你太可怕了。时间不早了，我们要先走了。现在就走吗？下次见。
发，他果然和你一模一样。怎么了？那么着急找我？不是说过逛一整天吗？他找到我了，是傅婷吗？傅婷找过来了。我猜他可能一开始就在调查我了。别怕。他可能只是因为长得相似，所以找过来。他不一定认得出是你。重生到别人身上这事，太邪门了，不会有人猜到的。他也找到涵涵了。你已经见过他了。嗯，他见到我的时候，一点都不惊讶，他甚至还在不断的试探。不会的，你现在是陆暖，你的身份、你的指纹、你的 DNA 都是陆暖。可是长得一样，以他的个性，都足够他下手了。他怎么发现你的？他是韩汉的班主任，他可能比我更早来到江城。嗯，他可能一直在监视我。那他是不是也发现我了？你做什么？姐，姐，我们跑吧。吴世宗组织逃出来的，你是他亲手杀死的人，咱俩落他手上绝对活不了啊！我们跑吧，吴世宗组织逃出来的，你是他亲手杀死的人，咱俩落他手上绝对活不了啊！你是不是傻？现在我走了，不就等于直接告诉他我是方吗？那怎么办呢？嗯，重生这个事情属实荒谬，没有实质证据。谁能证明我是 F？ 只要我咬死我是陆暖，那死的就只能是我一个啊！姐，你先收拾东西，随时离开。你让我一个人走，不行。现在我跟组织唯一的交集只有你，只要你走，我们都是安全的。蛇小我，保大家。走吧。嗯，回来了，你知道现在几点了吗？李伯言，你有时间吗？我有点事在和你商量商量。说吧，什么事？要不给涵涵转学吧？呃，不，直接送她出国。什么？啊，也没什么，就……你怎么像丢了魂一样？到底怎么回事？李不言，我们正式复婚好不好？你又在打什么鬼主意？我想以陆暖的身份留下，我想做涵涵真正的妈妈。你不也说喜欢我吗？难道你不愿意跟我结婚吗？承认喜欢你，不代表我可以原谅你。那你到底怎么样才能原谅我吗？你和李泽旭到底怎么回事？你今天下午是不是和他在一起？啊？你们之间什么关系？你为什么总去他呢？你刚回国的时候是不是住在他那？李伯言，你吃醋啊？什么吃醋？哼你是不是又要逃跑了？没关系，这次你跑不掉了。谁呀？这大半夜的，你。
谁呀、啊？这大半夜的，你，你怎么来了？事情办成了吗？不，不是让你别过来吗？啊啊没办法，谁让你先叫我去杀人？嗯、你、啊啊，吵死了，非要把我吵醒了！金金，快，快跑啊！不要杀我！我什么都可以给你，不要杀我！丁总，你要的资料已经通过我们的渠道搜集到了。啊，放这吧。您确定夫人她？她这次回来。就是为了抢孩子，孩子还没有带走，他就谋划着离开，只能说明有更重要或者更危险的事要做，得做好准备。是。露娜，我到底该不该相信你？露娜，我到底该不该相信你？嗯，喂，什么？你说李雪死了？李雪死了？嗯，李雪昨晚在家里被人闯入，捅了两刀，当场死亡。太惨了！喂，你好，方小姐，我是厉景寒的班主任，我们见过。傅先生，是我，我今天想问问涵涵为什么没有来学校。啊，涵涵病了，所以这两天先在家里休息。原来是这样，那方便找方小姐出来聊聊天吗？我只是个保姆，找我做什么？方小姐跟我一个朋友长得很像，所以我想请方小姐出来吃个饭。不好意思啊，最近没有时间，我还有事，先挂了。嫂子，嫂子，哼，嫂子你怎么了？脸色看起来很不好哎。你这两天跟涵涵一定不要出门。嫂子，怎么那么怕我呀？<笑>我又不会吃了你。怎么那么怕我呀？<笑>我又不会吃了你。老大，他真的是 F 吗？当初是我亲手杀了他，我眼看着他烧成骨灰，他不可能还活着。那你为什么还特意来这儿？这个陆暖的资料我已经看了无数遍，他确实一直存在，可是就在方死后。陆暖也消失了一段时间，你说怎么那么巧？您是怀疑他换了尸体，把真陆暖的尸体换成自己的？是不是真的他？我只要看一眼就知道了。是，咱们组织的纹身是特定药水做的，深入肌肤，除非整块肉都给他挖掉，否则永远消散不了。
，所以我在想，要怎么做，才能让他乖乖的把衣服脱下来给我看？要不直接绑回来？你说什么？我的人也是你能碰的，对不起老大，属下知错。他的小跟班是不是也在江城啊？是时候见一面了。嗯、对不起，婉婉，我被医院派到国外进修一段时间。事发突然，我不是故意不告诉你的。好久不见，好久不见啊！喂，哎，你倒是说话呀你！啊，怎么突然挂了？看来已经是走了，那我也放心多了。哎，先生，好久不见了。我记得我第一次见你的时候，你还是个孩子。有件事我很好奇，你为什么像狗一样跟着那个路暖？不说，<笑>你应该知道。我有办法让你开口，不说，<笑>你应该知道，我有办法让你开口。老大，晕过去了，脾气还挺硬，先关起来吧。他现在开口说的话，我反而不信了。那个陆家是不是还有一个人？是叫陆浅浅，是李雪的女儿。既然他不肯来见我。得想办法逼他来才行。你是谁？你怎么进来的？陆小姐，别紧张，我是来帮你的。这是陆氏集团和方氏集团签的合约，里面写到，如果在本月二十五日之前你们没有如期交货的话，就要赔偿十亿的违约金。十亿？这真的是我妈的签名？怎么回事？陆小姐，你知道方氏集团的实际控股人是谁吗？是谁？是谁要害我？这个人你也认识。他的控股人叫风暖，他的控股人叫风暖，是他，又是他，他是回来复仇的，他要抢走我的一切。对了。方暖还一直在调查一个人，一个叫赵默的男人。赵默，赵默，赵默，赵默
，不知道这几件事情之间有什么联系。张默，他知道了，他一定是知道了。陆小姐，厉总说了不想见你。你让开，陆小姐。厉哥哥，厉哥哥，陆南是杀人凶手。厉哥哥，厉哥哥，陆南是杀人凶手。你先出去。厉哥哥，陆南是回来复仇的，还有陆家破产。没有证据的话，不要胡说。我有证据，这个，这个就是证据。他故意挖坑，想让陆家破产。有调查赵默，他已经知道的是我，是我，是我没有照顾好涵涵才出的意外。合同是合法的，如果陆家破产，那也只是因为陆家违约了。你怎么可以这么说？这明显就是陆南故意给我妈下的套。我再说一次，这只是正常的商业合作。你这是决定要包庇他？好，既然你们这么对我，我一定会让你付出代价的。厉总，找人监视一下陆浅浅，她的精神状态有问题。是。是陆暖，你到底还要瞒我多久？一定是陆暖，一定是他，先杀了我妈，下个就是我了，就是我了。嗯、这女人还真蠢的够可以，看来我还得再直接一点才行。这女人还真的蠢得够可以，看来我还是得再直接一点才行陆浅浅，你怎么在这儿？是不是你杀了我妈？你说什么？我没做过。你撒谎！杀人的是赵默，是你指使赵默杀的，对不对？别激动。陆浅浅，这件事我也在调查。不许动！陆浅浅，你冷静一点，你根本不会用枪。是谁给你的枪？是你抢走了厉伯言。是你让陆家破产，是你找人杀了我妈，下一步是不是就要除掉我了？陆浅浅，你冷静一点。是你，都是你，你一直在调查赵默，你知道那件事情是我做的，对不对？你知道是我要杀那个小贱虫，所以你来报仇了。你知道那件事情是我做的，对不对？你知道是我要杀那个小贱种，所以你来报仇了。所以说，是你安排的车祸，是我安排的，又怎么样？陆芊芊，涵涵那个时候才三岁，那又怎样？当初叫你滚的时候，乖乖的滚了，不就没有那么多事了吗？你不是说要自杀吗？你为什么没有死？为什么没有死？陆芊芊。
，你冷静一点。这件事情不是我做的。这样，钱我可以还给你。厉伯言，我也会离开，我会把厉太太的身份还给你。陆德，我再也不会相信你了。陆浅浅。露娜，你没事吧？空炮弹，真的是你，真的是你。还疼吗？李总，陆浅浅已经被带走了。有了她的口供，想谋杀小少爷和夫人的罪一定是逃不掉的。好了，我知道了，你先下去吧。你怎么知道我在那里？陆浅浅拿了一堆资料来公司找我，说是你设计了陆家破产，还找人杀了李雪，所以我一直找人跟着她，一有什么情况马上通知我。合约的事情是我做的，因为我从一开始就不相信陆浅浅会救我的儿子，所以我特别了解他们。对不起。嗯？我之前因为陆浅浅主动帮涵涵献血，疏忽了对她的调查，所以害得涵涵差点。陆浅浅说，是赵默杀了李雪。赵默？他不是帮李雪办事的吗？他为什么要杀了李雪？赵默出狱之后，李雪的账户转走了一大笔钱，他们一开始就见面了，所以这笔钱也应该是给赵默的。难道是为了钱？赵默有一个女儿，长期在国外治疗，治疗费用是陆家国外账户在支付。如果李雪死了，赵默的女儿怎么办？所以。现在最重要的就是找到赵默。嗯，那你还有其他什么要告诉我的吗？那你还有其他什么要告诉我的吗？陆浅浅的枪是真的，但是子弹是假的。我问他枪是从哪里来的，他自己也说不出来。除了这个呢，还有吗？嗯，还有。我这次回来是为了涵涵，我想带她走，因为我觉得你根本就照顾不好她。这件事情我早就知道了，从你回国回来的时候，我就知道你是为涵涵回来的。不是这件事，那那还有什么？全都告诉你了。全部。你就没有什么其他隐瞒我的吗？还有，其实陆浅浅给你下药那天，我们我知道，其实我们没睡。这你都知道？那个机器比较特殊，需要连按两次才会关机，而且。如果有人从画面之前走动，机器就会重新开始录像。那你为什么不拆穿我？因为我不知道你的真实目的是什么。我能有什么目的？你不打算坦白吗？你和傅婷是什么关系？你怎么认识傅婷的？你不打算坦白吗？你和傅婷是什么关系？你怎么认识傅婷的？
？我不认识，我只是找人查出了你和傅庭前后脚进入江城，他一直派人跟着你，还拍了你很多照片，除此，还混进了韩寒的学校，成为了他的班主任。所以从我回到江城的那一天开始，他就一直在监视我。不一定，跟踪你的人有很多。不能这样，再这样下去，都会有危险。傅婷是个疯子，你是什么时候认识他的？我不行，我不能说，说了也不会有人相信的。你如果不告诉我真相的话，我没办法帮。你帮不了我，李伯言，明天一早我就走。涵涵，还是要交给你帮我照顾。你打算再一次抛夫弃子？李伯言，明天一早我就走。涵涵，还是要交给你帮我照顾。你打算再一次抛夫弃子吗？我没在跟你开玩笑，我们之间只是小打小闹。但傅婷这个人，他是疯子，他真的会杀人。李总，不好了，黄队长过来了，说赵默自首了，他指认您是收买他，去杀害李雪的凶手。哥都被带走一天了，怎么还不回来？你别转了，你坐着休息会儿。喂，李泽旭，你怎么才接我电话？请找陆小姐。这不是李泽旭的手机吗？傅婷。喂，芳，我有点失望，你怎么现在都还没有发现你的小跟班不见了？芳，我有点失望，你怎么现在都还没有发现你的小跟班不见了？你把他怎么了？哟，怎么不继续装了？你直接叫出我的名字，就已经确认了我身份，不要伤害其他人。好，明天下午六点，一个人来见我。知道了，嫂子，这到底怎么回事啊？李泽旭的手机怎么会在那个男人手里啊？他不是出国了吗？没事，婉婉，这两天你哥不在家，你一定要看好涵涵，一定不要出门，哪儿都不要去。嗯，我一定会把李泽旭带回来的。怎么会变成这个样子啊？没事的。把身上武器交出来。傅婷，你现在很怕死吗？<笑>我好怕呀，我怕真动起手来伤到你。还有这个，可以了吗？放。你想我吗，方？你想我吗？李泽旭呢？一见面就问我别的男人的情况，你有把我这个男朋友放在眼里吗？再问一遍，李泽旭呢？还是这么急。你放心，他还没死。放了他，不可能。
你到底想做什么？再杀我一次！我那么爱你，怎么会杀你呢？当初开枪杀我的时候，可不是这么说的。我没有骗你，当初若不是你破坏我的计划，我是不会杀你的。不过现在不一样。现在组织里都是我的人，只要你愿意，你回来做女主人。滚，做你的春秋大梦。芳儿、啊，自从你死后，我满世界找能替代你的人，可是没有一个比得上你，知道。我找到了露娜，没想到你就是露娜。早知道就应该先去整容的。不过你现在皮肤、血型和指纹都不一样了，还有你的纹身是怎么整去的？要不是因为你的眼神和持枪动作一点都没变的话，我甚至都不敢确认。你想知道吗？你会告诉我吗？让我杀你一次，你就知道了。让我杀你一次，你就知道了。<笑>宝贝，你是在拖延时间吗？你要是不相信，我也没办法。你不会是在等厉伯言那个蠢货吧？不得不说，你现在的眼光真差呀！都二十四小时了，他还没能出来。是你指使陆浅浅和赵默的。你说呢？你现在这个男人啊！是真他妈没用啊！不过，他的孩子我还挺喜欢。别碰我儿子！你和别的男人生孩子这件事，我很不爽。但厉景涵这个小东西我很喜欢，要不然让他跟我姓怎么样？傅景涵，听起来不错啊。我告诉你，你敢碰我儿子一下，我就要了你的命。为什么？他明明也很喜欢我。哼，要不然你亲自问问他。你，哈哈，我不是跟你说过吗？让你和姑姑好好在家待着吗？涵涵，过来。别过去！别过去！组织可是有规定的，不可以动小孩。这样，你放他走，我跟你回去。涵涵，跟叔叔走吧。涵涵，涵涵。这是他买的机票，只有一张，他又要丢下你了。妈妈，你会丢下我吗？我没有要丢下你，涵涵。那你为什么不认我？你什么时候知道的？傅老师告诉我，你和爸爸都撒谎，都不想要我。涵涵，妈妈和爸爸怎么会不要你呢？我只是怕你有危险。涵涵，你的爸爸工作很忙。没有时间照顾你，所以你才会被人撞。你的妈妈她抛弃了你一回，现在又要抛弃你第二回。闭嘴！哈哈，跟叔叔走吧，我会照顾你的。妈妈，妈妈，可不可以不要再丢下我？妈妈再也不会丢下你了
，真可惜。我本来挺喜欢这个小东西的。真可惜，我本来挺喜欢这个小东西的。你去死吧！方望，你的技能退步了。你下毒？不是毒，只是一些麻痹剂。另外，你的警觉性也没有以前的高，竟然没有闻出来。妈妈，好好睡一觉吧。涵涵，他们伤害你吧？好，没事的，妈妈，爸爸待会儿会来救我们的。我们在卡车里。妈妈，你有办法弄出信号吗？他们没搜你身啊。找到信号了，找到信号了。啊我已经报警了，你跑不掉了。能追到这儿，闭过眼，我真是小瞧你了。露娜和涵涵呢？你不是一直不想要这个老婆孩子吗？我帮你解决了不好吗？把人交出来，那就试试看。那就试试看。不可能，你怎么会？意外吧？我怎么那么熟悉你的招式？因为我的父亲就是组织的创始人。你。李总，审判结果出来了吗？出来了。赵默和陆浅浅的蓄意杀人罪都已经承认了。至于傅婷，她的身份比较特殊，被关进了特殊监狱。好，我知道了。李总，婚礼马上就要开始了，您再不过去，衣服准备好了吗？准备好了。准备好了吗？嗯，哥，我好看吗？好看你要是敢对他不好，我就要了你的命。我一定照顾好他
，在看什么呢？今天的合照，来，你看，这是你妹妹，怎么样，喜欢吗？什么？婚纱呀、啊？什么意思啊？上次爆炸，你答应我了。有这个事吗？我怎么不太记得了？你是不是又想赖账啊？想当我老公，光有钱还是不够的。那要不要验验货呀？锻炼效果显著，恕我。无福消受，陆暖。妈妈，我们去哪？不带爸爸吗？不带他，我们去环游世界，好不好？好。李伯言，你动作怎么这么快？陆暖，你这次不要再跑了。涵涵，我们回家。哦，好，啊。李景涵，你这个叛徒！